वेलकम टू एटेक वीकली वॉइस फ्रॉम द ग्राउंड वे वी टॉक टू पीपल इन एजुकेशन अबाउट द रेस्पॉन्सेज टू द करंट कोविड नाइन्टीन क्राइसिस इन टेन शॉर्ट मिनट्स दिस पॉडकास्ट इज अ पार्ट ऑफ द कनेक्टेड ओपन ऑनलाइन लर्निंग इनिशिएटिव ऑफ द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई ओवर टू आर होस्ट फॉर टूडे नमस्कार मी जेनेफर मी टी आय एस एसमध्ये शिक्षक आणि संशोधक आहे आज मी योगेश सुनावणे यांच्याशी बोलणार आहे हे महाराष्ट्र सरकार नाशिक डायटमध्ये सिनियर लेक्चरर आहे गुड इव्हनिंग सर थँक्यू तुम्ही इंटरव्ह्यूमध्ये सामील व्हायला होऊ शकले आज माझं पहिला प्रश्न तुमच्यासाठी हे आहे की आता कोविड नाईन्टीन चा, तुमच्या कार्यावर कसा परिणाम झालाय आपण बघतोय की संपूर्ण जगात कोविड नाईन्टीन या विषाणू हा आकार माजवला आहे आणि याचा माझ्याच काय प्रत्येक छोट्यातल्या छोट्या घटकावर सुद्धा याच्या जीवनावर परिणाम झालाय आपल्या देशात लॉकडाऊन आपल्या केंद्र शासन संपूर्ण भारतात ते चांगल्या रीतीने पालन करत आहेत संपूर्ण आपली पब्लिक जनता त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देते म्हणून एक अकॅडमिक कोऑर्डिनेटर म्हणून आमच्याही जीवनावर याचा परिणाम झाला नाही आपण पाहिलं की पंधरा मार्च दोन हजार वीस पासून सर्व शाळा तेथील अध्ययन व अध्यापन जे प्रत्यक्ष वर्गात होत होत ते तर आता आमचं बंद झालंय आज बंद झाल्यामुळे शाळेतले जे मानवी जीवन हे एक प्रकारचं फिजिकल स्वरूपात थांबलंय रोज आम्ही आमच्या ज्या बैठका घेत होतो एखाद्या शाळेत एखाद्या कार्यालयात फेस टू फेस कम्युनिकेशन होत त्याची जागा मीटिंग ने घेतली झूम मीटिंग द्वारे आपल्या कामाचा आढावा घ्या किंवा आम्हाला जे दर एक दोन दिवसात जे शासनाचे वेगवेगळे प्रशिक्षणाचे आदेश असतात प्रशिक्षण घ्यावे लागतात टीचर अकॅडमिक सपोर्ट द्यावा लागतो ते सुद्धा काम आमचं आता बंद झालं म्हणजे घरातल्या घरातच रोज थांबणं दुसरं सांगायचं म्हटलं म्हणजे आमच्याकडे पाच तास स्टाफ असा आहे जो शंभर किलोमीटर दूरून येतो एक एक ते दोन जण आहेत ते दुसऱ्या जिल्ह्यातून येत होते म्हणजे सोमवारी यायच्या ऑफिसला शनिवारी वीकली संपला का आपल्या आपल्या गावाला जात होत त्यांची सुद्धा गैरसोय होते एक प्रकार आपल्या जीवनात व्यत्यय व्यत्यय आल्यासारखी भावना होते आता नेहमीच काम थोडं बदल झालं पण थोडं टेक्नो सेवी जे तंत्रच नाही पण आपण आला त्याच्यामुळे थोडस ऑनलाईनच काम करावं लाग लागत आहे आता त्याच्यामुळे एक प्रकारे जे रोजचं जीवन होत या कोविड नाईन्टीनच्या प्रादुर्भावामुळे ते जीवन बदललं माझा दुसरं प्रश्न हे आहे की मुलांचे शिकणे सुरू ठेवण्यासाठी राज्यात कोणते उपक्रम राबवण्यात आले आहेत आता देश पातळीवर राज्य पातळीवर आणि आमच्या जिल्हा पातळीवर वेगवेगळे आता उपक्रम पण सुरू झाले पण आम्ही सर्व उपक्रमांनी जी एस टी आर टी पुणे ही आपली महाराष्ट्र शासनाची राज्याची शिखर संस्था आहे शिक्षण खात्याची तिच्या अंतर्गत जे वेगवेगळे उपक्रम आहेत हे आता आपण राज्यात सुरू केले सर्वप्रथम पहिला म्हणजे आता याच्या पुढे आपल्या ज्या सर्व बैठकांनी झूम मिटिंग द्वारे आढावा घेतोय माननीय संचालक साहेबांनी आम्हाला गुगल डिजिटल क्लासरूम ही संकल्पना एका व्यसी मधून सांगितली आणि याद्वारे आता तुम्ही तुमच्या सहकार्यांचा क्लास घेऊ शकता किंवा शिक्षकांना सांगून शिक्षक विद्यार्थ्यांचा गुगल डिजिटल क्लासरूम द्वारे सुद्धा आढावा आणि अध्ययनाध्यापांचं काम घेऊ शकता गुगल मीट हे सुद्धा सुविधा उपलब्ध करून दिली कारण की आमच्या सहाजी गव्हर्नमेंटचे ईमेल आहेत त्यावरून सुद्धा कार्यालयीन बैठक गुगल मीट वरून घेण्याचे आदेश आहेत जी शैक्षणिक सहाय्य करणारी एनजीओ आहे युनिसेफ यांनी गली गली सेम सिंग हा जो मुलांसाठी प्रसिद्ध कार्यक्रम होता हिंदी मधला शिक्षणाचा तो आता मराठी भाषांतर करून टीव्ही आणि आकाशवाणीद्वारे त्याचं प्रसारण अंतिम टप्प्यात ते सुद्धा आता दूरदर्शन आपण सुरू करणार राज्याच्या मदतीने तर दीक्षा ऍप द्वारे रोज आपण शासनामार्फत राज्यामार्फत शिक्षकांना मुलांपर्यंत रोज अभ्यास माला पोचवतोय ज्याच्यातून शिक्षकांना व मुलांना शिकण्यास मदत होते शिक्षकांना पण मदत त्यावेळी लागेल म्हणजे खूप शिक्षकांना सांगितले गेले की विविध विविध टेलिग्राम चॅनल मध्ये सामील व्हायला आणि यामागील काय हेतू आहे सर्व शिक्षकांकडे एक प्लॅटफॉर्म आज असेल किंवा नसेल म्हणजे काही शिक्षक झूम मिटिंग हे ऍप वापरतात काही गुगल मीट ऍप वापरतात काही मी स्वतःचे व्हिडिओ तयार करून ते युट्यूबला सुद्धा 
चॅनल तरुण तिथं अपलोड केलंय म्हणून शासनाचं धोरण हे की तुम्हाला ज्या चॅनल द्वारे विद्यार्थ्यांना ऍक्सेस करणं सोपं आहे ते जास्तीत जास्त चॅनल वापरा व्हॉट्सअप द्वारे रोज शासन इयत्ता पाचवी इयत्ता आठवीचे स्कॉलरशिपचं शिकवणे किंवा जे विद्यार्थी आता दहाव्या वर्गात जाणार आहेत जून मध्ये जे आपले व्हॅकेशन असतात त्या व्हॅकेशनचा सराव हा सुद्धा रोज आपण दीक्षा ऍप द्वारे देतोय आपली जी प्रथम संस्था आहे जी आपल्याला मदत करते अकॅडमिकली सपोर्ट करते एक सुविधा उपलब्ध करून घेणार आहे मिस कॉल दो और का नि सुनू म्हणजे साधा ज्याचा मोबाईल आहे त्याला मिस कॉल त्यांनी जर दिला त्या लिंकवर तरी त्या मुलांना मस्त एक छानशी अभ्यासातली गोष्ट ऐकवली जाणार आहे म्हणजे जेणेकरून अभ्यासामध्ये मुलांना टच मध्ये राहता येणार आहे काहींना एस एम एस द्वारे सुद्धा अभ्यासक्रम किंवा गोष्टी रूप येणार आहेत एस एम एसने तसंच आपली जी दूरदर्शन आणि सह्याद्री वाहिनी शास्त्राची तिच्यावरून सकाळी आणि संध्याकाळी दोन दोन तास आपले शालेय शिक्षण विभागाची इयत्ता पहिली व दहावीतील अभ्यासक्रमांचे जे काही पाठ आहेत याचं दृश्य स्वरूपात नाटिका स्वरूपात व्हिडिओ स्वरूपात मुलांना मिळणार माहिती मिळणार आहे तसेच व्हर्च्युअल क्लासरूम द्वारे मराठी हिंदी उर्दू इंग्रजी या चार प्रमुख भाषातून इयत्ता नववी व बारावीचे जे मुलं आहेत यांना मे आणि जून महिन्यात जे व्हॅकेशन चे वेगवेगळे अभ्यासक्रम आहेत हे सुद्धा पुरवले जाणार म्हणून त्यांना व्हॅकेशन सुविधा सुद्धा व्हर्च्युअल क्लासरूम द्वारे देण्याचा आपल्या राज्याने ठरवलंय म्हणजे हे उपक्रम आपले राज्य घेणार आहे असे वाटते की जून पासून अभ्यासक्रमाच्या तयारी करण्याबाबत स्पष्ट सूचना मिळत नाहीत म्हणजे ह्या काळात कोणत्या प्रकारचे शिक्षण आहे ते उपयुक्त ठरेल असे आपणास वाटते त्याची थोडीफार तयारी आता आपल्या शासनाने केलेली म्हणजे सर्वप्रथम गेल्या वर्षापर्यंत आपण जो प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम होता यात जास्तीत जास्त आपण तंत्रस्नेही शिक्षक शासनाने तयार केलेले आणि जून मध्ये जरी शाळा उघडल्या नाही कदाचित काही गोष्टी शासनाच्या ठरवल्या त्यांच्याद्वारे अद्यानात आपण प्रक्रिया सुरू राहणार आहे त्याला पाठ्यपुस्तकासोबत एक अॅनिमेशन द्वारे सोप्या पद्धतीने उचून पाहून अध्ययन करायला मिळेल यासाठी दीक्षाचा वापर करणार आहे आमच्या जिल्ह्यात आम्ही गणित मित्र ही संघटना राबवली आम्ही सुद्धा रोज शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना वेगवेगळे गणित देतो सोपे सोपे आणि क्रिटिकल थिंकिंगचे गणित असतात याद्वारे विद्यार्थ्यांचा गणित विषयाचा जो दृष्टिकोन आहे हा दृष्टिकोन सकारात्मक पद्धतीने वाढवायला मदत करतो तसेच आमच्या जिल्ह्यातले वेगवेगळे शिक्षकांनी तयार केलेले पीपीटी आहेत अभ्यासक्रमावर आधारित व्हिडिओज आहेत वेगवेगळ्या लर्निंग ई लर्निंगच्या लिंक आहेत गोष्टीचे ई लर्निंग साहित्य ते सुद्धा शासनामार्फत आम्ही ते पुरवणार आहेत काही विद्यार्थ्यांना दूर असल्यामुळे पाठ्यपुस्तकं त्यांच्यापर्यंत पोहोचणार नाही पण बालभारतीने ई बालभारती या वेबसाईटवरून जास्तीत जास्त पी डी एफ स्वरूपात विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तक उपलब्ध करून घेण्याची सुविधा ठरवलेली आहे त्याद्वारे प्रत्येक शिक्षक आपल्या घरून ते पी डी एफ पुस्तक डाउनलोड करून विद्यार्थ्यांना त्याच्या पालकांपर्यंत किंवा गावात ज्याच्याकडे मोबाईल आहे त्याच्यापर्यंत त्याच्या वर पुरवणार त्यानंतर गुगल डिजिटल क्लासरूम झूम मिटिंग याद्वारे शिक्षक विद्यार्थ्यांद्वारे रोज त्यांची व्हिसी आयोजित करून ज्यांना शक्य त्यांना हात देण्याचं काम करणार किंवा अधिकारी शिक्षकांचा आणि इतर क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचा आढावा घेऊन अजून विद्यार्थ्यांपर्यंत जास्तीत जास्त कसं पोहोचता येईल याचा सुद्धा या मिटिंगद्वारे आढावा घेणार आहे सर्वात जास्त मदत तर आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपने होते आपल्याकडे जे ई लर्निंग तर आहेत ते जे जे येणार आहेत ते आपण विद्यार्थी आणि पालकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जास्तीत जास्त व्हॉट्सअप ग्रुपचा खूप ऍक्टिव्ह पार्टिसिपेशन घेणार आहे व्हॉट्सअप ग्रुप विद्यार्थी खेडेगाव मध्ये राहतात खूपच ग्रामीण भागात राहते त्यांच्याकडे फोनच पण प्रॉब्लेम असेल फोन असले की डेटाच पण प्रॉब्लेम असेल त्यांना हे ई लर्निंगच्या सुविधा कस पोहोचणार सर्वांपर्यंत तर पोहोचू शकत नाही टीव्ही दूरदर्शन वाहिनी किंवा डीटीएच साधा मोबाईल तर कोणाकडे असेल साधा मोबाईल काही पालकांकडे त्यांच्या शासन काय करणार आहे मग ज्यांच्याकडे घरी साधी टीव्ही तर त्या टीव्ही मार्फत विद्यार्थ्यांना अभ्यानाध्यापनाचे जे धडे हे उपलब्ध करून द्यायचं ठरवलंय की आता ज्यांच्याकडे टीव्ही पण नाही पण कमीत कमी रेडिओ त्या गावात असेल तर रेडिओवर आपण एक तास किंवा दोन तास मग गोष्टी असतील पत्रलेखन असेल किंवा काही कृती असतील गणिताच्या विज्ञानाच्या तर या सुद्धा आकाशवाणीद्वारे 
जास्तीत जास्त पोहोचवण्याचं शासन व्यवस्था करत आहे की यासाठी डायटने पण सकारात्मक भूमिका घ्यावी आणि जास्तीत जास्त ई लर्निंग साहित्य तयार करावं शेवटी ग्रामीण भाग आपला नाशिकचा पन्नास टक्के भाग आहे ट्रायबल आहे पण शासन प्रयत्न करत आहे की अजून यातनं काहीतरी सकारात्मक मार्ग काढून आपण सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत कसं पोहोचता येईल याचा राज्य पातळीवर नक्कीच विचार होतो हे तुम्हाला रिकाम्या जागा भरायचे या कोविड नाईन्टीन रोगानंतर शिक्षणामध्ये बदलणारी जर एखादी गोष्ट असेल तर मी अशा करतो ती डॅश असेल तर मी आशा करतो की ती शिकण्याची जिद्द असेल थँक्यू सर थँक्यू सो मच ओके ओके थँक्यू थँक्यू फॉर ट्युनिंग इन वी विल बी बॅक विथ अनादर एपिसोड नेक्स्ट वीक दिस पॉडकास्ट इज ब्रॉट टू यू बाय द कनेक्टेड ओपन ऑनलाईन लर्निंग इनिशिएटिव्ह ऑफ द टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस मुंबई